amigos, qué placer para nosotros estar en un tutorial en vivo desde Detalles de Bendición para compartir con ustedes manualidades que nos unen a todas. Y estamos aquí disfrutando, como siempre les digo, una tarde noche preciosa, que bendito Dios, no nos llovió, no nos llovió, por lo menos hasta ahora. Y hoy es un día muy especial porque tengo una amiga que así, de tiro, así de una vez, está conmigo. Y le doy la bienvenida a Tati. Hola chiquillas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo. Gracias a Dios, este, bueno, Tati aceptó la invitación de nosotros y, y ella hoy nos trae algo del montón de cosas bellas que ella realiza, ¿verdad? Recuerden... Eh, cuando yo la, me, la menciono a cada rato porque Tati me ayuda con lo que es la madera, el bolsito que hicimos, ¿verdad? Allá arriba lo están viendo, bello bolsito que nos este, patrocinó Tati. Y hoy, bueno, nos trae algo que todas nosotras necesitamos en nuestro taller. Uh -huh. Sí, así es. Eh, vengo a a presentarles un, eh, como un porta celular, puede ser, para cuando estamos trabajando, estamos viendo videos y queremos apuntar sí. algo, algo importante que tal vez nos ha dicho Sari, alguna recomendación. Entonces, necesitamos tener a la mano un lapicero, un papelito, entonces les traigo eso, porque en realidad yo lo necesitaba y yo le dije a Sari, Sari, voy a llevar esto porque creo que todas lo necesitamos. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? Siempre lo decimos en nuestros tutoriales. Ya Jaira Pérez, bendiciones amiga. Esa es otra artesana eh, que hace cosas muy lindas y un día esto me la voy a traer también. Andrea Mora, Andreita, bendiciones. Doña Cecilia Marín, bendiciones. Qué bueno traerlas, tenerlas por acá. Eh, lo que Tati comparte, bueno, en mi caso yo le dije, es una idea genial porque también a mí me pasa. A veces estoy trabajando y, y dentro de los proyectos que estamos haciendo, eh, en diferente forma, digamos, a Tati le suena el teléfono y le sale un pedido. En mi caso, es una idea que yo digo, uy, mira, si le cambio, uy, pero tengo que apuntarla porque si no se me olvidó. O estoy viendo eh, tutoriales de las amigas que tengo que compartir ahora, entonces uno dice, mira, si yo le hago eso, le cambio, pero tengo que anotar la idea. Y esto es un proyecto fácil, rápido y que usted lo puede hacer. Por eso hoy lo estamos haciendo. Aprenda, disfrute y comparta. Y hoy Tati nos comparte esta parte de lo que ella hace, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces vamos a, a comenzar. Eh... Todas las piecitas siempre tenemos que lijarlas. Entonces, eh, yo traigo todo lijado, pero vamos a lijar estas partecitas. Ya las traigo lijadas, no sé si se ve ahí. Uh -huh. Esta otra voy a darle vuelta, no viene lijada. Entonces, para esto es primordial, para que un acabado quede bien hecho, tiene que ir bien lijado. Si usted no le pone amor al principio, ya después va a costar mucho. Tiene que lijarlo bien. Entonces, en esta parte, existen muchos tipos de lija también. Depende de la lija que usted vaya a usar, así también va a quedar su acabado. Este, por ejemplo, aquí traigo una muestra. Si usted usa una lija muy gruesa, me va a rayar, más se bien. raya. Y aquí se nota porque lo puse en negro para que se notara, porque si lo hago aquí no se va a notar. Uh -huh, uh -huh. Pero si usted usa una lija muy gruesa, se le va a rayar. Entonces, tenemos que buscar la lija adecuada. A mí me gusta mucho usar la lija 220. Esta la es como agua. una 100 eh, de madera. De madera. Uh -huh. 220 de madera. Entonces, eh, nunca usar esa. Si quiero matar algún filo que quedó muy grueso, pues entonces sí uso una más gruesita. Pero si yo quiero que quede bien bonito, tengo que usar después 
una para que ya quede un acabado bonito. Bien finito. Quede bien finito, exactamente. Después, y eso es lo primordial, ¿verdad? Que sí. sea el, el, los detalles hacen la diferencia. Sí. Todos y si los detalles de... que vamos a hacer en un proyecto hacen uh -huh. la diferencia, que sea algo grotesco, que no Exacto. se vea un corte bonito o sin lijar, porque a mí me ha pasado, yo que hago proyectos en madera, Híjole, usted dice, empezar a lijar esta cuestión, ¿verdad? Porque viene uh -huh. este, mal lijada. Sí, sí, y si usted lo deja así, el acabado no, no va a ser excelente. Entonces, después, eh, en lo que es la lija, igual yo ahora les le comentaba a Sari que hay muchas posiciones. Hay personas que dicen que es mejor lijar primero y después pasar pintura, o pasar primero pintura y después lijar. Cualquiera de las dos, yo hice la prueba con pintura de agua y con pintura acrílica y cualquiera de los dos queda igual. A veces la, el material viene como, como con mucho pelito, entonces uno lo lija y le sale más pelito y lo lija y le sale más pelito. Ok, ahí tenemos que pintar. Primero mejor pintar y luego Exacto, se lija. Exacto, mejor ya, pinta. Porque la pintura te va a sellar la madera para ya quitar, sí. digamos, lo, lo que es el pelillo. Sí, mejor pintas. Y ya después de haber pintado, ya se lija, si tienes que dar otra mano en los bordes, es importante, si está todavía como muy brocho, se vuelve a lijar y se vuelve, le vuelve a pasar otra mano. Como, como Sari dice, primero los bordes y después acá, ¿verdad? En los sí. tutoriales ella nos lo ha dicho, entonces hacemos eso. Si quedó brocho, hacemos eso otra vez para que el acabado nos quede bien bonito. Bueno, voy a, voy a interrumpirte porque quiero saludar a mi amiga Marina. Mari, ¿cómo estás? Bendiciones, amiga. Doña Sole, Doña Sole Costa Rica. Un abrazo. Siempre está pegadita Doña Sole Piedra, Flores Piedra. Doña Sole, hoy tenemos un montón de soles. Sole Calle también nos está saludando. Doña Milagros. Doña Milagros, un placer tenerla siempre con nosotros. Doña Milagros se conecta desde el Perú, ¿verdad? Doña Claudia, bendiciones, Claudita. Franz, bienvenida. Carmen Salinas, Doña Vera Sánchez, preciosa. Llámeme a ver cómo sigue. Siempre la, la extraño, mi viejita bella, preciosa. Doña Francisca, Doña Francisca, sigo grabando, sigo grabando, no he podido mandarle lo que me pidió. Por favor, perdóneme. Apenas termine de aquí, yo le mando todo. Doña Carmen Salinas, Marián, saludos desde California, bendiciones amiga, un placer tenerla por acá. Gracias Marinita, gracias. Bueno, aquí seguimos y seguimos compartiendo porque de eso se trata. Mire, eh, bendito sea Dios, yo creo fielmente y yo sé que Tati está aquí porque ella cree igual y ustedes también. Si compartimos, Dios nos bendice de una manera increíble. Oiga, salen cosas y más cosas y más cosas que uno dice, wow, tengo que ¿verdad? seguir porque esto es una bola de nieve y usted está ahí porque quiere también aprender, compartir como nosotros. Así que siempre les, 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 les mando la invitación, la que quiera venir a acompañarnos un día jueves a exponer, ¿verdad? A exponer lo, el trabajo que realizan, son bienvenidas. Bueno, seguimos, seguimos, Tati. Ok. Eh, otra cosita que les quería comentar es que este material, el MDF, es un poquito eh, complicado porque si lo dejamos mucho tiempo, se puede llenar de moho. Tal vez no es que se moje, sino que la humedad lo llena de moho. Ok, solamente lo lijamos y ya se le va a pasar. Si tenemos piecitas guardadas, pero si él se llegara a mojar, entonces sí, se nos va a, se nos va a inflar. Y ya esa parte no es funcional, porque si vamos a meter un clavito, si vamos a meter un tornillo, ya él no funciona. Uh -huh. Ahora, quiero, quiero mencionar algo porque tenemos muchas amigas, bendito Dios, de otros países. Nosotros acá en Costa Rica le llamamos a esto MDF, ¿sí? En otro lado lo llaman Trupan, ¿verdad? 
o madera prensada. Entonces, para que sepan más o menos de qué tipo de madera estamos eh, hablando. Esta es la más comercial o la más fácil de manejar, de cortar y de hacer este tipo de trabajos que salen más accesibles para las que hacemos manualidades, ¿verdad? Sí, exactamente. Después, eh, esto lo vamos a pintar con tinte para madera. Yo les quería traer esa opción, tinte para madera. Aquí traigo unas piecitas de madera. Tintes hay muchos colores, los pueden conseguir en cualquier ferretería, pero él tiene que tener su modo en madera de, de pasarse, porque tenemos que pasarlo de acuerdo a cómo va el hilo. Porque si lo hacemos al revés, se va a ver eh, unas rayas y no va a ser el acabo que queremos. Tati, esto es algo totalmente diferente al añejador que normalmente podemos ver en la negra, ¿verdad? Uh -huh. Este es tinte para madera. Exacto, o sea, este es tinte es para algo, madera. A, es, eso es a base de solvente, tiene un Ajá. color bastante fuerte, que el, lo ideal sería hacerlo en un lugar ventilado, ¿verdad? Porque el olor uh -huh. es bastante... Aquí vamos a salir media rueda. <risa> Pero bueno, es parte de... Claudita dice que en Chile le llaman trupán. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Saludos a doña Mayra Salas, a Lorena Bernard, doña Lorena, bendiciones, ¿verdad? Eh, y seguimos. Tati va a ser el... Uh -huh. Entonces... El tinte de la madera. Eh, vamos a pasarle tinte, como decía Sari, ¿verdad? Este... Eh, tenemos que tener cuidado también, las personas que son alérgicas, asmáticas, este producto es un poquito fuerte. Uh -huh. Entonces, es muy funcional, pero sí hay que tener su cuidado. ¿Y el secado? El secado es en lo que yo estoy pasando por este lado y me vuelvo al otro, ya está seco. Él seca, rápido. seca rapidísimo, pero sí hay que tener su cuidado en, en la manipulación. ¿Y ¿Puedo hacerlo varias veces? Sí, entre más veces vamos a ponernos guantes para, para protegernos. Entre más veces uno lo pase, más oscurito el color. Si uno lo quiere clarito, entonces lo deja, eh, le, le pasa solo una mano, pero ya si lo quiere más oscuro, le va pasando más. Eh, bueno, ahora de hecho lo vamos a hacer, pero es una de las preguntas que tenemos es, por ejemplo, yo tiño mi madera. Luego de haberlo teñido, no tengo ningún problema de reacción con otros productos. Por ejemplo, que yo venga y ponga, qué sé yo, a la hora de poner el stencil, ponga pintura acrílica, ¿verdad? O que vaya a poner eh, pasta moldeable, nada, no, no nada. Hay, ya por seco no pasa nada. Nada, porque el, la madera y en este caso lo que es el, el fibrán, el MDF, lo que hace es como que absorbe y queda él igual, lo único es que absorbió la, el tinte, entonces le puede poner lo que quiera, pintura, acrílica, pintura de agua, puede ponerle pasta moldeable, lo que sea, este es, es muy funcional. Uh -huh. Después, también quería mostrarles que no traje formas porque tablitas y palitos así los podemos conseguir en cualquier lado, no necesitamos eh, mucho gasto para poder invertir en algo que nos va a servir o funcional, que nos puede funcional. servir para poder promocionarlo también, o como Sari siempre nos dice, ¿verdad? Para que traigan eh, platita a la casa, para que se ayuden. No necesitamos como de muchas cosas. Uh -huh, uh -huh. Excelente. Entonces, eh, yo eh, lo paso con, con mecha o con un trapito de algodón. o Usted lo puede pasar con lo que quiera, hasta con pincel. En lo personal me gusta así, porque queda más parejito. Uh -huh. Si yo lo hago con pincel, se va a ver la la seña, las, las pinceladas, depende de, ¿no? del, del acabado que usted quiera, porque si usted quiere que parezca madera, puede ser con pincel. Pero igualmente nos puede dañar el pincel porque ya tenemos que buscar un solvente. Sí, el sería sol. un pincel especial para pasar esto, ya no, no, eh, se bueno, más económico para utilizar la, la, y rinde un montón porque este, ahorita yo la mojo, eso es y, como mecha, y ajá, esto es mecha sí. de algo, Igual se puede okay. usar un trapito. Eh, hago una aclaración porque tenemos amigas de otros países. Me echan en Costa Rica, bueno, tiene dos significados. Pero es agarrar la tela y, des, uh -huh. y hacerla es, eh, así de desechar. ¿Cómo se dice? Des Deshilachar. Deshilachar, ¿verdad? Uh -huh. eh, para que no se malinterprete, me echa. 
de otra mechadura que aquí no usamos. Sí. Entonces, eh, yo la mojo un poquito. ¿Ves? Como pueden ver ahí. Y empezamos con los bordes. ¿Ves? Una sola pasada. Como está bien lijado, absorbe entonces rápido absorbe rápido. rapidísimo. En ¿Y este? colores? De todos. De todos los que usted se imagine. Imitación, cedro, imitación. O sea, de todos los colores que usted se imagine. Huele, huele. Sí, es un poquito fuerte. Bueno, quiero saludar a mi amiga y centro de manualidad de sol. Bendiciones, qué lindo que estén conectados. Elena Brendas. No sé pronunciar guaype, guaype, guaype en Chile. Amiguitos de Chile, un abrazo desde Costa Rica para todos ustedes, qué lindo. Centro de Manualidad del Sol. Desde Chile, Alejandra Castillo también, otra amiga de Chile. Muchas gracias, muy atenta a lo que estás haciendo, dice, saludos. Qué bueno. Eh, ¿Ves? Doña Lorena. Qué dicha, qué dicha que nos están viendo. Ve, estoy pasando aquí y ya aquí puedo tocar, ya está seco. Ya el material ya se lo tragó. Entonces, ahorita seguiría con todas las piezas igual. Primero los bordes, después adentro. Esta piecita yo ya la traigo lista porque... Hay que pegarla con gomita, con goma de carpintero. Entonces, es esta de acá. ¿Qué pegué? Pegué esta tablita, la pegué aquí, ya terminado, ¿verdad? De pintar. Esta la pegué aquí atrás. Esto me puede me, ser con, me, con... Perdón, Tati, me gusta porque uno puede eh, dar cierto diseño ¿Sí? a un... O sea, mm, inventar. Ahí crear algo Ajá. con el mismo tinte dependiendo, bueno, a mí es que me gusta mucho utilizar la esponja, uh -huh. en este caso eh, ese tipo de mecha queda perfecto para el, el, sol, el, el tinte, pero vea qué bonito quedó acá que le pasó más o menos en unos lados que queda uh -huh. muy bueno. Igual muy se puede hacer circular o como sea, uh -huh. y o sea, esta pura creatividad, ahí a como a usted le guste. Así usted lo va haciendo, más oscuro, más clarito. Uh -huh. Entonces esta la pegué con cola, la de atrás con cola y la que sostiene aquí atrás, igual con cola, dejé secar. Hay que dejar secar porque eh, se le puede poner un clavito, pero igual dejar secar. Te voy a decir algo, aquí están diciendo, Tati es una artista y lo que más le gusta es que lo hace con amor. Sí. Y dedicación. Y eso es lo que hacemos. Sí. Vea, y, y, y bendito Dios porque... Porque quien amamos y, y, y nos apasiona esto, es, lo hacemos con amor. O sea, no hay, sí. no hay, ay, es que si pongo más, me, me, me quitan, me ponen, me copian. O sea, es desprenderse, ¿verdad? Cinia Quiroz, Sandrita Martínez, desde Colombia, bendiciones, Sandrita. Marían dice, ¿vas a hacer alguna manualidad para nada? Por supuesto, vamos a hacer un montón, ¿verdad, Tati? Sí, claro. Ya está, ya está. Ya estamos trabajando en eso. <risa> no, y ya está, ya lo estamos comprometiendo. Pami Umaña, Jenny Madrid se nos acaba de unir, okay. Katia Fernández, bendiciones, Katy. Otra Katy, me encantan los tutoriales que presentas, muchas gracias. Y aquí estamos. Esto es lo que queremos nosotros, eh, Compartir, compartir con todas ustedes para que ustedes aprendan. Y no solo aprender, ¿sí? Sino disfrutar lo que estamos haciendo y entregárselo a más amigas. A más amigas como usted. Hoy, hoy estaba leyendo un mensaje que me llegó de Querétaro. Y estoy conmovida porque es una mamá una mamá que nos decía que ella se sienta ahora con su hijo que tiene un problema motriz ¿sí? y los tutoriales les ha servido para estar juntos y hacerlos yo lo llevé a o sea, mi video yo no se lo mandé a ella usted lo hizo usted lo hizo compartiendo los videos para que personas como ella hoy estén disfrutando tutoriales 
haciéndolos con el niño. Eso para mí es el pago, como dicen por ahí, tiene precio. Entonces disfrutamos, disfrutamos. Y si usted disfruta con nosotros, nada más es de compartirlo. Bueno, yo hablo mucho de aquí. Sí. <risa> bueno, aquí nos salvamos porque sí, yo casi no hablo, entonces. <risa> entonces nos complementamos. Yo le <risa> El tiempo de secado de la goma, bueno, eso va a depender de la calidad de goma que usen, pero de dos, tres horas, si es una goma buena y si no, mejor de un día para otro. Pero como les digo, pueden usar clavito. Eh, lo que es el tinte, el tiempo de secado, de, muy rápido. Eh, Vieron como en esta piecita, en lo, en lo que pinté aquí y ya seguía en este lado, ya este lado estaba seco, o sea, eso... Eh, él absorbe inmediatamente entonces el tiempo secado es muy rápido sigo, sigo, porque hay un montón de gente saludando, Tati dice Katia Torres es soltar independientemente de los resultados exactamente, sí. o sea a veces nos frustramos y nos dice oh, no me salió, no, 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 aquí es y va a ver que si si, si uno se suelta fluye, exactamente ¿verdad? dice Katia, Katia ya sé quién eres, sí por supuesto, mi amiga de Ciudad Quesada, ya habíamos hablado por Whatsapp este, saludos Abigail saludos Edenia, bravo Tati, excelente gracias Giselle, saluda Ma Maybe, saluda también Doña Ana Eli, ¿cómo está Doña Eli? Qué bendición tenerla por acá, un saludito, hace mucho tiempo no la vemos, se me perdió desde el viaje a México, fue como perderla ya, qué barbaridad, pero bienvenida nuevamente a Detalles de Bendición. ¿Quién más? Bueno, hay un montón de amigas que saludan, que saludan Tati y, y traerla a usted ha sido eh, nuestro objetivo de que compartan, disfruten y y yo siempre les digo, o sea, más, me hace mucha gracia, ¿verdad, Tati? Porque yo siempre decía, ¡eh, Tati! Porque Tati siempre sí. estaba conectadita. Tati hace muchas cosas lindas, visiten la página. Ahora nos dejas tu página para que las amigas visiten claro. y vean las cosas lindas que ella hace. Porque la idea siempre ha sido crecer juntas, ¿sí? Ella hace una cosa y eso que ella hace yo lo complemento con diseño otra señora puede ser que lo compre y lo venda y hacemos una cadena una cadena de mujeres unidas para crecer ¿sí? nosotros estamos en un grupo de mujeres para crecer bueno no somos mujeres todas hay varones juntas para apoyarnos y crecer ¿sí? Graciela Herman, Nani Escobedo a Eric de, de México, Ana de la Casa de Ur, o sea, tenemos un montón de señoras increíblemente artistas, Beth de México, Carmina de, de no, me, Beth, perdón, es de España y Carmina también, tenemos otra Carmencita de, de um, ella está en, en Miami, o sea, no hay competencia, todas nos apoyamos, ustedes van a ver que compartimos videos de ellas donde usted puede aprender, es que después me cerruchan el piso a mí, lo mío es mío y nadie me lo quita, lo de Tati sí. es de Tati, nadie se lo va a quitar porque el talento es de ella y el talento no se roba, ¿Ah? el talento se comparte. Bueno, sigamos Tati porque yo hablo mucho y es lindo también aprender. Porque yo sé cosas que Sari no sabe, Sari sabe cosas que yo no sé, y al complementarnos, Exacto. sale algo excelente. Ok, estos yo los, los hice con clavito, para que no se viera el clavito, entonces les, le puse una masilla por detrás, ¿verdad? Y a la hora de pasarle ya el tinte, este tinte ya se me secó. Tengo allá un poquito para... Para que vean que el tinte va a cubrir completamente. Ok, vea, voy a leer otros comentarios que aquí dicen. Bueno, Elena Prendas, nuestra amiga Elena quiere aprender a hacer un joyero. <risa> va a tener que ir a clases con Tati. 
Sí. Doña Eli dice, bueno, aquí estoy saludando, no volví a nada. Doña Eli, no se puede quedar en la casa porque dice por ahí que cuando usted deja de aprender, se vuelve vieja. Así que nada de eso. Nada de eso. Ahora dice, bueno, bienvenida Giselle, Daniela Peña. Bienvenida. Dice Katia, ¿se trata de ser? Bueno, no era eso lo que yo iba a decir, porque dice, se trata de ser soro, soro, sororas, sororas. Yo, yo iba a leer sorompas, pero no <risa> sorompas. Soror, bueno, hermandad entre mujeres, ayudarnos unas a otras a salir solidarias adelante. También. Solidarias, puede ser. Sí. Eh, para salir adelante, sí, uh -huh. de eso se trata. ¿Cuántas mujeres de aquí en Costa Rica necesitan ayuda? Vea, yo saludo siempre a Cindy. Cindy es una mujer de Pital de San Carlos y, y ella está haciendo eh, sus cositas y ya manda fotos. Ari, vea, hice esto. Bueno, eh, Cindy, quítale esto, póngale esto. Y Vania también me dice: Ari, esto voy a vender una cajita. ¿Qué le pongo? Quítele, ensucie bonito sí. por aquí. O sea, obviamente, obviamente. No se trata de que abusen. Sí. ¿Sí? No va a decir, Tati, este. Mira, es que soy tan pobre que necesito que me regale algo. No, 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 no. O sea, compartir no significa. Bueno, ya voy a tomar la palabra de ahí. Ser sorompas. ¿Verdad? Ser majes. Sí. Pero, sí, ayudarnos, ayudarnos. Usted nos ayuda a nosotros como compartiendo los videos. Sí para que más señoras se puedan eh, ganar un dinero extra. Hoy estamos en un país que está pasando situación difícil, sí. y no solo Costa Rica. Vemos los hermanos de Nicaragua, están pasando cosas bastante feas. Y de ahí para arriba, ni que se diga. Entonces, los que podemos hacer algo, tal vez yo no puedo venir y soltar un millón de dólares a cada uno, o algo así, ¿verdad? Porque qué bonito sería. Sí. Pero por lo menos esto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, exactamente. Ok, aquí pasé el tinte donde estaban los clavitos. Ven que ya no se nota nada. Aquí está otro. Entonces lo hago parejito. Se tapa. Igual este de acá. Lo hago parejito y él se tapa. Vean acá en este borde. Él tapa. Y... Y una vez seco. ¿Ven? Ya está completamente seco. Vamos a pasarle un poquito porque ya esto sería segunda mano. Entonces para que nos quede pareo. Ensuciar un poquito como dijo Sara. Y ahora sí. En esta parte igual. Si ustedes lo quieren más oscuro. Entonces le pasamos otra mano. Y ahí estaría ya con el color como les digo es gusto si lo quieren más oscuro le pasamos otra mano si lo quieren eh, con formas como dijo Sari lo hacen circular o como quieran y ahí ya se va formando esto eh, bueno yo sé guantes en este lado me ensucié un poquito pero con un poquito de cloro yo vengo me limpio con un poquito de cloro y ya como que si no hubiera pasado nada entonces ahora nos vamos a quitar esto y en esta parte, ya que está completamente seco, vamos a pasar una lijita, así rápido porque esto queda de una vez, de una vez, vieron que acaba de pasar el tinte y ya está seco. Los bordes, que a mí me gusta recalcar mucho los bordes, los bordes, porque cuando usted lleva un producto a algún lado, y lo primero que van a hacer es, aunque no lo vayan a comprar, es, esa es como la maña, si es una cajita uno toca la tapa, inclusive hasta los muebles, si es un mueble, una puerta, usted llega y, y toca, entonces. Ok, quiero, quiero, bueno, aquí nos manda Katia, que dice que si se dice sorora. Y viene, es, es correcto, viene de sororidad. Entonces, una palabra nueva que, solo que para mí es como media trabalenguas, mm -hmm. ¿verdad? Pero eh, prácticamente es como solidaridad. Mm -hmm. eh, Marcio, bienvenido caballero, qué placer tenerlo por acá. 
Val Glow, desde Nicaragua, hablando de Nicaragua, yo. Un saludo para, para nuestra amiga, que el Señor los bendiga, los guarde en toda esta cuestión que está pasando, ¿verdad? Solamente, realmente Dios podría hacer un milagro en ese lugar, ¿verdad? Tan terrible que están pasando todos los nicaragüenses, eh, nos, eh, nos llama mucho la atención a reflexionar, ¿verdad? Cómo Dios es bueno sí. y... y y estamos bien aquí en Costa Rica relativamente. Anita dice, hola, hola, bendiciones. Ana Portugués. Anita, otra Anita. Hoy sí nos han pegado muchas. Anita, ¿le van, ¿qué le van a hacer? Ah, ok, sí, vamos a hacerle algo más. Qué bien, Tati, la mejor de las vibras. Saludos, dice Julia Mar Marín. Ay, un saludo para Julita. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, en esta parte voy a meterme yo un poquito porque Tati no quiere. Ya la parte de cómo crear esta tablita. Esta tablita, voy a, voy a moverme un poquitito. Jonathan, uh -huh. vea. Yo aquí pongo, ¿cómo lo pongo? ¿Así para que se vea? Así. Ahí. Puedo poner mi tablet, mi iPad. Lo que yo tenga, ¿qué tamaño tengo? No importa, si yo lo voy a hacer, pues mido, mido, ¿verdad? Lo que yo necesito. Le pongo varias cositas. Tati nos trae la idea de poner una libreta, ¿sí? Que ya aquí sería para pegarla. Ajá. Puedo poner una prensita, bueno, sería hacia arriba. Véngame la idea. Por ejemplo, yo escribí y aquí voy poniendo mis mensajes, por ejemplo, ups, ahí, voy poniendo mis mensajes, por acá tengo, bueno, Tati trajo esta idea, ya es cuestión de, de cuestión de gusto para meter el lápiz y tenerlo ahí, ¿verdad? Ya ahí es cuestión de buscar, si no tenemos este, eso se llama limpia pipas, ¿verdad? Uh -huh. Para ponerlo y hasta para eh, poner el, el lápiz, en uh -huh. este caso hasta por ahí podía uh -huh. poner pero también aquí va nuestro celular que es la idea que aquí está mi celular yo estoy viendo y aquí voy anotando ok entonces tenemos que saber cuál es el espacio que me queda para realizarle algo más yo voy a hacer estar sin que es lo más práctico sencillo estar sido con mi plantilla stencil, mi pincel ideal para hacer esta técnica okay, voy a darle vuelta y lo voy a hacer solo a este lado podría hacerlo a todo no importa pero me regalas el, el trapito Tati uh -huh. aquí ya es cuestión de gusto ya es cuestión de gusto de cómo quiero eh, decorar mi tablita máxime yo le voy a decir algo, si mi tablita yo la decoro bien bonita, me van a pedir un montón. Ajá. Tati, tal vez si nos vas diciendo, mientras yo voy haciendo esto, ¿cuál es tu página? ¿Dónde te localizan? ¿Verdad? Uh -huh. Sí, mi página es eh, Tatis Detalles, Costa Rica, Tatis Detalles CR. Eh, estamos en San Luis de Santo Domingo Heredia. Y ahí con mucho gusto yo los recibo, igual pueden, eh, me, eh, se meten a la página, están los números de teléfono y me mandan eh, si quieren hacer algún diseño o lo que quieran, con mucho gusto estamos cualquier para ayudar. Cualquier loquera, cualquier loquera que se les Exactamente, siempre me dicen eso, me mandan y me dicen, ¿alguien le ha pedido algo así como tan loco? Y yo sí, la verdad que sí, me han pedido de todo un poco y tratamos de complacerlos lo más que se pueda. Vea qué bonito, voy a leer esto. So, sororidad. Dice, hermandad entre mujeres, ayudarnos, apoyarnos, apoyarnos a salir adelante y que no existan envidias <risa> o cerrucha pisos. Qué increíble. Y yo creo que la diferencia la hago yo. 
o sea, usted. ¿Sí? La diferencia la hace Tati. Ah, es que aquella que... No importa, la diferencia la voy a hacer yo. Comienza conmigo. Me refiero a cada una, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Pero debemos aprender. El egoísmo nos encierra, nos carcome. Ajá. En cambio, compartir amigas a montones. Bueno, aquí seguimos haciendo estarcido. Ahí esta técnica a mí me gusta porque decora bastante. Es fácil, es sencilla para hacer detallitos bonitos. Aquí yo voy a ir mientras Tati. Tati nos dice de todo lo que hace, Tati, de todo lo que se les ocurra decir, ¿qué es lo más, sí. más raro que ha hecho? Eh, es que no, de todo un poco, porque ahí son muchas cosas raras. <risa> Cualquier cosa que tenga que ver con madera. Eh, hasta muebles. Sí, eh, de hecho hasta muebles hacemos. Entonces, desde algo así pequeño, que son cuatro piecitas, hasta un mueble de cocina, un closet, de todo hacemos un poquito. Bueno, yo, yo quiero algo así sencillito, entonces, ¿verdad? No voy a, a complicar, solo queremos mostrar para que ustedes vean. Bueno, aquí va mi celular, ¿verdad? Y préstame el tuyo, Tati. Más sencillo. Si quieren, quiten los que Ok. Aquí hasta los anteojos se pueden guindar. Por ahí lo ven. Sí. Sí, porque yo uso lentes, eh, entonces Dale. ahí lo pongo. Igual ahora estamos viendo también con una prensita. La prensita la teñimos, ¿verdad? Sí, como quieran, pero hasta con una prensita se puede sostener. O sea, es cuestión de creatividad. Usted hace, eh, de, como usted le quema más práctico, lo que tenga a mano, no tiene que invertir mucho, mucho dinero. Usted lo que tenga a mano, eso usa y crea algo bonito, algo útil, porque no es solamente un adorno, sino algo, algo que va a tener una utilidad. Exactamente. Vea, bueno, aquí tenemos a, a Doña Sonia Madrigal. Bendiciones, Doña Sonia. ¡Qué alegría ver a Tati! Felicidades, amiga. Bendiciones, Doña Sonia. Ah, Sonita, sí. Hace días que no la veo. Sí, muy especial, Sonita. Ella hace unos sartenes muy bonitos en sí. servilleta. Trabaja muy bonito. Delmis, Tatiana Valverde, excelente trato y precios súper cómodos. Gracias. Tati, mucha sí. gente la conoce sí. por el trato de ella, por no es carera, tampoco, ¿verdad? Se creen que, que regala el trabajo. <risa> ¿Por qué lo marcamos? Porque a veces yo le digo, Tati, o sea, cualquier cosita, a ah, veces eso podía ser basura, no, no, no. todo vale. Todo, sí. ¿verdad? Y en las, en las artesanas eh, siempre piden rebajitas, ¿verdad? Eh, y, y no se vale, porque se lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿verdad? Y eso es bonito. Doña Ligia Fallas, bendiciones, Doña Ligia. Doña Ligia es, este, nos saluda de, ay, por el lado del puerto. ¿Cómo se llama? Parrita, Parrita. Okay. Ella es de Parrita. Dice Katy que es un detalle utilísimo. Por supuesto que sí. Sí. Súper sí. sencillo. Sepan que nosotros estamos trayendo estos, estos tutoriales y ahora lo vamos a hacer diferente. ¿Sí? Excepto ciertos jueves que tengamos una invitada, cambiamos el... el, el ¿Cómo se dice? Formato. El formato. Ay, carajo. El formato. Varias amigas nos han pedido, ¿verdad? Que quieren hacer los proyectos en vivo con, con nosotros. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, este proyecto, ¿sí? Usted lo quiere realizar en vivo con nosotros, nosotros le mandamos el paquetito. Lo que usted necesita, por ejemplo, las tablitas. El tinte, el, 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 la plantilla, el pincel y la, la pintura. 
el paquetito completo para que usted se siente con nosotros y comencemos así. Y hasta la puerta de la casa. ¿eh? Y hasta la puerta de la casa. ¿Para qué? Para que usted se divierta con nosotros y de una vez nos pregunte. Uh -huh. ¿Y cómo era que se pega la tabla? ¿Con qué la pego? Con goma. Goma de carpintero, goma blanca. ¿Qué, ¿Cómo se llama el tinte? Bueno, ya usted tiene el tinte ahí en mano. ¿Dónde lo consigo? En tal parte. O sea, todas esas cositas las vamos a hacer, así que la próxima semana, si Dios lo permite, eh, vamos a estar dejando en el canal, eh, en, en la página, el proyecto de la otra semana, para que usted se anticipe y pida, llame, llame al 8862-9085 o nos escriba, ¿verdad?, eh, en la página o por inbox nos deja un mensajito de que usted quiere el proyecto. Precios cómodos, porque la idea no es <ríe> darles por la jupa, como sí. dicen por ahí, sino con precios accesibles para que usted el proyecto lo pueda realizar. Así que anotarse para que lo logren hacer con nosotros. De igual manera pueden hacer grupitos, me pienso, tal vez puedan hacer grupitos en, en, en el pueblo, en el lugar donde están, hacen un grupito, se reúnen, toman cafecito, esperan el programa de Sari y todas con sus materiales hacen el programa, es como una clase, pero ahí en su casa. Exactamente, te están pidiendo repetir la página de Tati, que okay. Tatis Detalles CR. Tatis, tatis, con, ese al, con final. ese al final. Después ahí yo les paso el link en los comentarios, pero Tatis Detalles CR. O me buscan al, al personal, Tatiana Valverde. De igual manera les contesto con mucho gusto. Doña Janet Delgado puede repetir, ok, ya. Saludos a esas bellas maestras, mi amorcito, cariño, amiga mía. La quiero mucho. Ella es Blanquita de México, que siempre ahí está pendiente de, de mi persona, mandándome proyectos, técnicas, de todo. Eh, muchísimas gracias, vieras cómo le agradezco. Yo le digo que es como un ángel en México para mí. Eh, um, Doña Francisca, muchas gracias. Dice, lindos, quedó muy lindo, gracias a las dos. Excelente, Doña Tati, dice Mayra Salas. Nunca dice que no, siempre hace los trabajos. Sí, así es. Un saludo, Mayrita. Hoy me encontré con Tati y la estoy conociendo por este medio. Muy lindos proyectos y sencillos, dice Doña Lorena. Ah, pues un placer. Este... Doña Lorena viene aquí a clases y bueno, ya la vio, porque sí. también siempre las mencionamos y tiene que andar buscando todas las páginas que nosotros promocionamos para que sean de bendición para todas nosotras. Sí, así es. ¿Verdad? Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer, ya nos hicieron así. Don Jonathan, lo quemo. Bueno, antes de, de irnos voy a decir algo. No se nos pegó, pero yo después se lo mando el video. Aquí estaban esperando a Doña Celia. Está enfermita, sigue enfermita. Entonces cuando ella se recupere nos va a venir a traer una pieza, eh, una técnica que ella realiza en cerámica. ¿verdad? Así que... Porque por ahí nos pusieron, ¿quién la invita? <risa> Mi amiga Tati. Así es, un gusto. Y la van a tener varias veces por acá porque ella va a traer ahora para Navidad. Eh, tenemos dos proyectos más eh, patrocinados por Tati. Así que para que ustedes vean las lindas eh, cajitas, proyectos que ella hace. A veces yo la meto ahí y todavía la meto. Y lo realizo. No le dice que no al trabajo, como decía una, una amiga por ahí. Así que... Bueno, Doña Milagros, muchas gracias. Doña Mila, bendiciones, un abrazo. Ya en Chile son dos horas más, así que ya es hora de ir a descansar, sí señora. Muchas gracias por siempre estar con nosotras. Y Blanquita dice, gracias mis... Es una forma de regresar el detalle, a detalles de bendición todo lo que compartes. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto lo hacemos a todas ustedes. Chicas, todos los proyectos que hacen ustedes son hermosos. Muchas gracias, dice Lorena Cedeño. Siguen llegando mensajes, por eso es que a veces me cuesta, me cuesta decir, ya no lo voy a leer más, pero bueno. Muchísimas gracias, ha sido un placer para nosotros. 
a todas nuestras amigas de Facebook, de um, el canal, ¿verdad? Que siempre compartimos el video en el canal. Suscríbase, compártalo, porque son muchas las técnicas. Escríbanos. ¿verdad? Es un placer. De hecho, vamos a tener un tutorial más adicional para que todas las preguntas que usted nos hagan, nosotros sentarnos exclusivamente para contestárselas a todas ustedes. Ha sido un placer, Tati. Sí, ha sido un placer de verdad compartir con ustedes, con Sari. Este, ¿no? Y que los Dios me los bendiga montones y poner esas manitas a crear. Así es. Hasta luego. Bendiciones.